皆さんこんにちは今回は「生きづらさの原因は ADHD でした」というタイトルをもとに私の実体験を動画でまとめてみましたぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです私は昔から生きづらさを感じていました集中力が続かない感情の切り替えが苦手外の仕事が続かないなど他にもたくさん生きづらさを抱えていました18歳で一人暮らしを始めると生きづらさがどんどんエスカレートし原因を知りたくて病院を転々としました病院によっては軽いうつ症状と診断されたり全般性不安障害と診断されたことがありますある時 ADHD の人と知り合う機会がありその人に言われたのが「君も ADHD っぽいよね」という言葉でした「私がどういうところが?」と聞くと「話し出すと止まらないところとか」と教えてくれました後日通っていたメンタルクリニックの先生に「私って ADHD っぽいですか?」と聞いてみると「実は私も ADHD を疑っていたんですと教えてくれましたまた体の痛みがあると訴えた時にパキシル CR からサインバルタカプセルに変更してくれたのですがサインバルタには ADHD にも効果が期待できるということも教えてくれましたその日先生に「私って ADHD だと思っていいですか?」と聞くと「いいですよ」と言われました最近まで ADHD だとは思っていなかったのですが自分の生きづらさの原因が分かったことで安堵感に包まれたのを今でも明確に覚えていますまた自分の特徴が分かることで必ずしも自分が悪いわけではないんだと感じることができましたここからは ADHD の特徴について簡単に解説していきます ADHD は衝動性多動性、不注意の3つの特徴に分かれます。ADHD といっても、症状や特徴は人によってそれぞれです。私、あむこの場合、集中するまでに時間がかかる、衝動的に行動したくなるといった特徴があります。他にも個性的な部分がたくさんあるので、今度動画にしますね。サイトや本を読むことで、より自分の特徴が分かり、対処法を考えられるようになりました ADHD はドーパミンやノルアドレナリンなどの脳内ホルモンの分泌が不足していると考えられていてやる気が出るまでに時間がかかったり意欲が湧きにくかったりしますそのため ADHD の人の中には期日までに間に合わない遅刻するやることをためてしまいがちになってしまう方が多いですまた、非 ADHD ならささっとできることも ADHD だと困難に感じやすいので、周りと比べて気分が落ち込みやすいという特徴もあります。私はそれを知ってから、気分が落ち込まないための予防を意識するようにしています。例えば、昼夜逆転を直したり、太陽の光を浴びたり、定期的に散歩をしたり、食事に気を使うようになりました。詳しい話はまた別の動画にまとめますのでお楽しみにしてくれると嬉しいですさらに ADHD の知人から教えてもらったホソファチジルセリンという大豆由来のサプリメントを上院しています私の感覚としては頭の中の雑念が少なくなったり話しすぎる症状が少し落ち着いた感覚がありますサプリメントの URL は概要欄に貼っているので気になる方はチェックしてみてくださいね私は自分を知ることで生きづらさの対処法を見つけることができましたもしあなたが昔の私のように生きづらさを感じているのであれば勇気を出して病院へ行ってみることをおすすめします自分の特徴を知ることで今よりきっと楽に生きれるはずですこのアムコデスチャンネルでは今回紹介したような ADHD の話や私のやっている在宅ワークハンドメイドや趣味のファッションについて動画を発信していきます
今回の動画が良かったりこれからも見たいと思ってくれた方はグッドボタンやチャンネル登録をしてくれると嬉しいですまた Twitter、Instagram を同じ ID で行っておりますのでぜひそちらもフォローお待ちしております次回の動画もお楽しみに。